ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാദമി ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്ന കെ ടെറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സ് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിശകലനവുമായിട്ടാണ് ടോസ് അക്കാദമി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ടോസ് അക്കാദമിയിൽ കെ ടെറ്റ് സെറ്റ് നെറ്റ് എച്ച് എസ് എ എച്ച് എസ് എസ് ടി എൽ പി യു പി തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ കോച്ചിങ്ങുകളും അവൈലബിൾ ആണ് ഡെയിലി റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകളും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും വീക്ക്ലി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാം ടോസ് അക്കാദമിയുടെ ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കെ ടെറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സ് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എൺപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് എൺപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടൻ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പെഡഗോജി ഏരിയയിൽ നിന്നുമുള്ളതായിരുന്നു സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പുതിയൊരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചതായി കണ്ടിരുന്നു മാത്രമല്ല ഡിഫിക്കൾട്ട് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പെഡഗോജിയിൽ നിന്നും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നില്ല ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സിലബസിൽ നിന്നും പുറത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം സിലബസിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ കൂടുതലായും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലുപരിയായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു സീക്വൻസിൽ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് സർക്കിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോളിഡ്സിലെ പ്രിസം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിയിൽ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്നുമുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോളിഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് റാഷണൽസ് റാഷണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോളിനോമൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് പ്രധാനമായ പ്രധാനമായും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടത് നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസീസ് ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർത്ത് ടേം നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് ടേം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് അറുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് മുപ്പത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻത്ത് ടേം അല്ല എൻ ടേംസിൻ്റെ സം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ പെട്ടെന്ന് കയറി എ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സം തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഓരോ ടേംസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ അതായത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എസ് വൺ എന്ത് കിട്ടും എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്
അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തവണ കൂടെ ഡി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ടൈം കിട്ടും അതായത് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് ഫോർത്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കിട്ടും ആൻസർ എട്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് എട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ലൈൻ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലൈനോട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ലോപ്പൊക്കെ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൽ നിന്നും ത്രീ വൈനെ ഇക്വേഷൻ്റെ ആർ എച്ച് എസിൽ നിർത്തുക ബാക്കി എല്ലാവരെയും എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും വൈ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഏത് ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സിയിലെ ഈ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയ എം ആണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിനോട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആ ലൈനെ നമുക്ക് എം പി എന്ന് വിളിക്കാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈനെ നമുക്ക് എം പി എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ആ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ എം ആയിരിക്കും എം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ബൈ എം അതായത് മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദ ബേസ് ഓഫ് എ പ്രിസം ഈസ് ആൻ ഇക്വിലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഇൻ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സോളിഡ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണിത് പ്രിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് ഒരു ഇക്വിലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വോളിയം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോളിയം കാണുന്നതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ആണ് അതൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൈറ്റ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറയുന്ന പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടും പെരിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് എന്താണ് താഴത്തെ ഷേപ്പ് ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെ സമ്മാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഫോർ കിട്ടൂല്ലേ ഇനി ബേസ് ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാലാണെന്ന് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസ് ഏരിയയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അഞ്ചാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വോളിയം കിട്ടും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ എന്ത് കിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന
ഉത്തരത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളും ആയിരിക്കണം അത് ഈവൻ നമ്പറും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്താണ് ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പുറമേയുള്ള നമ്പറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വരാം പത്ത് വരാം പതിനഞ്ച് വരാം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് ഇത്രയും വരാം അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളും ആയിരിക്കണം ഈവൺ നമ്പറും ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ എത്ര പേരുണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് പേരുള്ളൂ അല്ലേ ആകെ അഞ്ച് ആൾക്കാരാണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊത്തത്തിലുള്ള അൻപത് ആൾക്കാർ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും പ്രോബബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ ആൻഡിന് പകരം ഓർ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിന് ചേഞ്ച് വന്നേന് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആൻഡ് ആണോ ഓർ ആണോ എന്നുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂ സ്റ്റൈലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾജിബ്രായിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പെൻസിൽ പേന റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നോട്ടിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഈ ചോദ്യം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ചോദ്യ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നോട്ട് വാസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഫൈവ് റുപ്പീസ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് നോട്ട്സ് ഇഫ് ദർ ആർ ഇലവൻ നോട്ട്സ് ഇൻ ഓൾ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് നോട്ട്സ് എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം നൂറ് രൂപ ആ നൂറ് രൂപേനെ നമ്മൾ ചില്ലറയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചില്ലറയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അഞ്ച് രൂപയുടെ നോട്ടുകളും ഇരുപത് രൂപയുടെ നോട്ടുകളും ആക്കിയാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് രൂപയുടെ നോട്ടുകളും ഇരുപത് രൂപയുടെ നോട്ടുകളും ചേർന്ന് മൊത്തം പതിനൊന്ന് നോട്ടുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപയുടെ എത്ര നോട്ടുകളുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ജനറൽ പാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് വേറൊരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം നമുക്കുള്ളത് നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടാണ് അതിനെ അഞ്ച് രൂപയുടെയും ഇരുപത് രൂപയുടെയും നോട്ടാക്കി മാറ്റണം അഞ്ച് രൂപയുടെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇരുപത് രൂപയുടെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തെ വൈ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഈ എക്സും വൈയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം എത്ര നോട്ടുകളുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് നോട്ടുകളുണ്ട് അല്ലേ അതായത് വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് രൂപയുടെ എക്സ് നോട്ടുകളും ഇരുപത് രൂപയുടെ വൈ നോട്ടുകളും ചേർന്നാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ് കിട്ടും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ രണ്ട് ഓൾജി ബ്രാക്ക് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി രണ്ട് വേരിയബിളുള്ള എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ ടു ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൈ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കാൻ ഒരു ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഈ ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അഞ്ച് വെച്ച് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇനി അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മൈനസ് ചെയ്യോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യോ ആഡ് ചെയ്യോ ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ